Jeg vil lige vise, hvordan vi slår masker op ved, at vi tager fat i vores garnen her. Vi har begge tråde. Så lægger jeg dem her på min hånd. Og så begynder jeg ellers at gå rundt her og lave de her lykker rundt om min hånd. Og for hver af de her, når jeg lige laver to omgange, så tæller det for 10 masker. Og jeg skal have slået et par masker op, så vi holder bare fast her i garnet. Jeg begynder at sige 10, 20, 30, så er vi en ekstra. Det står der i min opskrift, jeg skal bruge. Jeg skal bruge omkring 32 masker. Så det er altid godt lige at have lidt ekstra, så man ikke, når man er i gang med at slå op, lige pludselig løber tør. Så heller lidt for meget end for lidt. Så laver jeg en lykke her. Lige så gerne rundt to fingre og går ind. Sådan der. Og ikke strammer til. Det gør vi lige her på pinden. Sådan der. Så går jeg ind her, hvor jeg har min inden her, og det her det er garnet hen til min garnnøgle. Så går jeg ind med fingrene, tager fat og holder sådan her. Så går jeg ned her, over og henter garnet, og ind igen. Og ikke strammer for meget til. Det skal ikke være for løst. Det skal være sådan en god mellemting, så vi kan strikke dem øh, nemt, når det er, vi skal begynde at strikke rundt. Så jeg går ned, henter og henter garnet, ind igen, og over på pinden. Det bliver jeg så ved med at gå ned her, få over og slip. Jeg bliver ved med, indtil jeg har de antal masker, der står i min opskrift, at jeg skal have. Nu har jeg slået det antal masker op, der står i min opskrift. Så vil jeg placere en maskemarkør, og så skal vi så til at strikke rundt. Men fordi at, øh, vi ikke har så mange masker til at køre hele vejen rundt, så vi bare kunne begynde med at strikke, når det er, vi vender vores pind om, så skal vi til at strikke Magic Loop. Nu skal vi til at strikke rundt. Og det jeg gør, det er, at vi skal til at strikke Magic Loop. Så jeg begynder faktisk at ja, dele maskerne op, så når jeg ligesom trækker igennem her. Og så lige sørge for, at de alle sammen vender den samme vej. Så skal vi nemlig have dem overført herhen til. Hvor vi også laver et bøj her. Dem her. Maskerne her. Den her. Så de ligesom danner sådan en cirkel her. Så når vi så kan strikke rundt via Magic Loop. Det kan godt være lidt svært til at starte med. Man skal lige vende sig til det, men det ser i hvert fald sådan her ud. Så skal vi strikke dobbelt rib rundt. Vi skal jo strikke dobbelt perlerib. Mønstret. Så den første omgang, der strikker jeg dobbelt rib rundt, starter med to ret og så to vang. Næste omgang er så en hel omgang, hvor du strikker retmasker. Så jeg går ind her og vil strikke ret. Det gør man ved at gå ind her, fange garnet her og trække den med igennem. Så gå ind her, tage fat i garnet og træk det med ind igennem. Så har vi to Retmasker. Så skal vi strikke vrangmasker, og det gør du ved at tage garnet foran arbejdet. Så går du ind med din strikkepind ind i masken. Så går du herover og tager fat i garnet igen. Og ind igennem den her lykke. Det ser lidt svært ud, men man skal bare lige prøve det et par gange, og så sidder det i fingrene til sidst. Så garnet foran arbejdet her. Ind i vores maske. Over. Få fat i garnet, og igennem lykken. Sådan der. Og så bliver jeg ved med at strikke to ret, to rang, indtil vi er, jeg tror faktisk kun lige at strikke, bum bum bum, sådan der, to rang, inden jeg så faktisk slipper her, og får den trykket ned der, faktisk lige, samler det her. Og så gør jeg så sådan, at jeg har fire masker her, og trækker ind på pinden. Så der lige nogle masker over på den anden pind også. Og laver et bøj her, hvor du sådan trækker din wire ud. Sådan her. 
sådan der. Og så fortsætter jeg bare med at strikke, indtil jeg kommer hen til min maske, man kører. Og så skifter jeg så til at strikke en helt runde, hvor, hvor jeg strikker ret. Nu er jeg ved omgangen start med min maske, man kører. Og så vil jeg så strikke ret hele omgangen over, så vi danner det her dobbelt perlerip mønster. Og jeg strikker fortsat magic loop rundt på min rundpind, hvor jeg lige slipper her de sidste masker. Jeg trækker lige over her, så passer rundt. Så gør jeg sådan, at vi har fire her, og så ellers trækker min wire igennem og ned her. Ups, lige at få fat. Og trækker min wire ud herinde. Sådan der. Trækker over. Og fortsætter med strikke ret. Så for at man opnår dobbelt perlerib, så er det, at man skiftevis strikker dobbelt rib, altså to ret, to rang, og der er så en omgang, strikker en hel omgang med retmasker. Og det bliver man så ved med at gentage hele vejen op, og så danner der så det her dobbelt perlerib mønster. Og den måde, man sådan kan se på, at man skal strikke en her ved omgangen start, altså at man skal til at strikke en omgang med dobbelt rib eller med retmasker. Det er egentlig ved bare at kigge på ens masker. De næste her, nu er vi med maske med køren. Hele den omgang har jeg faktisk strikket ret, og det gælder også over mine øh, vrængmasker. Så derfor så ved jeg så, at nu skal vi til at strikke en hel omgang med dobbelt rib. Så har jeg strikket de antal centimeter, der stod i min opskrift, det jeg skulle strikke. Og min sidste pind var en ret pind. Så nu er vi nået til dobbelt rib, og nu skal vi så til at lave udtagninger til tommelen. Nu skal vi så have placeret yderligere en maske, man kører her på vores omgang. Så vi starter med for omgangen start at strikke to ret masker. Så placerer vi så en ny maske, man kører her. Og så strikker vi bare, som maskerne viser, altså dobbelt rib lige resten af omgangen. Ud. Nu har jeg så strikket hele min omgang ud med dobbelt rib, så nu skal vi så til at lave de her udtagninger. Og fra nu af så har vi jo så to masker, man kører på vores øh, omgang her. En som øh, markerer omgangen start, og en der ligesom er med til at indramme de her to retmasker, som vi har fået. Og de skal fortsat strikkes ret, de her retmasker her, imens vi laver udtagninger før og efter de her to retmasker på hver ret pind. Så ikke når det er, at vi strikker rib, men når vi når til omgang, hvor vi skal strikke ret hele vejen rundt. Så her fra retsiden strikker vi så de her to masker ret. Så vi overfører lige den her maske, man kører. Strikker vores to her ret. Og overfører maske, man kører til højre pind. Så skal vi så lave en udtagning, som hælder mod højre. Og det gør vi ved at Tag ned her i garnet, tag den op på pinden, og så skubber jeg altid, det er sådan en, øh, sådan en længe, der er imellem to masker. Det er ligesom den, jeg tager fat i med min højre strikkepind, og tager den op forfra på min venstre strikkepind. Og når man skal strikke den, så skal vi strikke den ret. Og det kan godt være lidt svært, når der den øh, sidder sådan lidt halvstram op på pinden. Så derfor så bruger jeg altid min pegefinger lige til at skubbe den lidt frem. Så det giver mening, så der ligesom kommer et lille åbning her, som vi kan få pinden ind i, så vi så kan strikke den ret sådan der. Og så strikker man ellers bare ret resten af omgangen rundt, og så skal vi så afslutte med en udtagning til højre, når vi lige kommer herhen og rammer den sidste maske på omgangen, inden vores maske man kører. Så har jeg strikket ret hele vejen rundt på min omgang, og inden jeg lige starter på næste omgang, så skal vi lige lave den sidste udtagning, som hælder mod højre. 
Og det gør jeg ved, at jeg har strikket den sidste maske, og inden jeg overfører min maske, når kører fra venstre strikkepind til højre strikkepind, så går jeg ned her i den linke, som er hernede imellem de her to masker, og tager den op på min venstre strikkepind, sådan her, og skubber lidt med min tom, eller min pegefinger igen, og prøver at se, om jeg kan komme ind her, og strikke den ret, så den så heller og så sådan her ud. Så har vi lige de her udtagninger. De skal jo til at indgå i vores dobbelt perleribmønster. Og det er egentlig bare ved at kigge på de foregående masker. Vi har to ret her, to vej, og så har vi udtagningen. Det vil sige, at den skal strikkes som en ret maske. Og sådan bliver jeg egentlig bare ved med at integrere dem, så de har et par. Så den næste udtagning den bliver også strikket ret, og den tredje udtagning den bliver strikket brang så de på den måde indgår i det her dobbelt perleribmønster. Nu har jeg strikket de antal udtagninger, som jeg skulle, som der står i min opskrift, og dermed så kan vi så fjerne den her anden omgangsmarkør, som vi satte på, så vi beholder den, når man markerer omgangens start, men vi fjerner lige den her anden maskemarkør. Og så fortsætter jeg egentlig bare med at strikke, Dobbelt perlerib ind til arbejdet måler vi som at stå i din opskrift, hvor der vi måler ned fra vores opslagskant. Og den sidste omgang, det skal være en pind dobbeltrib, inden at vi begynder at sætte masker til hvile. Nu har jeg strikket det antal centimeter i skulde, som står i min opskrift, fra at jeg har strikket udtagningerne, og den sidste omgang er en pind dobbeltrib. Så nu skal vi så til at strikke Øh, frem til to masker før omgangsstarten, og øh, sætte nogle masker til hvile i forhold til vores tommeltot, så der er plads til den. Og det er der to forskellige måder at gøre det på. Der er den ene til, når du strikker den højre vante, hvor du skal gøre det på en måde, og i forhold til den venstre vante. Så jeg vil bare lige vise, hvordan man gør det ved den venstre. Og uanset om du så strikker den her højre eller venstre vante, så følger du så bare stepsene derefter, igennem opskriften på samme måde. Det er kun lige her ved vores tommelfinger, at der lige er en forskel i forhold til, om den vender den ene vej eller den anden vej i vores vente. Så vil jeg lige vise, hvordan jeg sætter de her masker til hvile, når vi skal strikke den venstre vente. Og jeg er to masker inden min omgangsstart, så nu skal vi så sætte seks masker til hvile. Og det gør vi over maskemarkøren, der fjerner vi bare lige maskemarkøren. Så vi kan sætte den et andet sted, så vi har en ny omgangsstart, efter vi har sat maskerne i civile, hvor jeg har fundet en garn frem og en uldnål. Fører jeg bare lige den ind igennem her. Sådan der. Og så overfører jeg egentlig bare seks masker, som nu står i opskriften. Jeg tager to her og lige tager omgangsmarkøren af. Der er to her, og de sidste. Så tager vi der, vi tager den ud, og så plejer jeg lige at binde sådan en lykke, så maskerne ikke falder af. Sådan der. Så bare lige tager den ud i arbejdet, og nu skal vi så slå masker op til lykkeopslag, og jeg skal slå seks masker op til lykkeopslag. Og når du skal slå masker op, så gør du det, at du tager din garn ind her, og laver sådan en lykke her, og strammer til her. Helst ikke for stramt, for vi skal gerne kunne strikke dem på næste omgang. Så det gør jeg bare, så laver jeg sådan en runding her, så den på pinden og op på. Og så ikke for stramt, så vi ikke kan strikke den. Så er der 3, 4, 5 og 6. Sådan der. Så skal vi strikke ret. Det vi her. Og så skal vi så sætte vores maske, man kører på her. Så den kommer på der. Så det er så den nye 
omgangsstart, vi har. Nu skal vi så bare strikke dobbelt perlerib rundt øh, i så mange centimeter, som står i opskriften, indtil vi er 2 cm fra toppen af vores fingerspidser, når man ligesom prøver vanten på. Nu har jeg lige strikket rundt og nået til mine lykkeopslag. Dem skal vi bare integrere i mønstret, så jeg kigger bare herhen på, at jeg har to rang, to ret. Se de næste to, vi skal strikkes rang. Sådan der. Det kan godt være lidt stramme. Derfor vil jeg lige huske ikke at lave for stramme lykkeopslag, så vi ikke kan strikke videre. Så strikker vi to ret herefter. Sådan der. Og til sidst ups, strikker vi to rang. Sådan der. Og så passer den med de andre pinde her. Det er nogle ret. Og så er vi ved omgangen start, og strikker videre i dobbelt perlerib. Nu har jeg strikket rundt, indtil jeg er 2 cm fra toppen af mine fingerspidser. Efter jeg har prøvet vandet på, det gør du bare ved, at du lige sætter din wire ud sådan her. Og så forsigtigt gå ind. Whoop. Og prøver venten. Sådan her. Så har jeg cirka 2 cm op til mine fingerspidser. Så der vælger jeg at stoppe. Sådan her. Og jeg skal til at strikke øh, en hel omgang med ret. Og samtidig med det skal jeg sætte yderligere tre maskemarkører. Så jeg strikker hen. De antal masker, der står i min opskrift, indtil jeg sætter den første maske, man kører. Så har jeg strikket hen i de antal masker, som der står i min opskrift. Så sætter jeg en maske, man kører. Strikker videre. To masker. Så vil vi ligesom få indrammet to retmasker her. Og så strikker jeg videre de antal masker, som står i min opskrift, at jeg skal. Så er jeg min sidste maske, man hører, som jeg skal placere. Placerer vi lige perle, som man kører. Og strikker to masker. Så nu har vi, her er vi ved omgangsstarten, altid en god idé at have en, som man ved, at det er omgangsstarten. De andre to, der har jeg bare taget nogle helt almindelige maskemarkører. Her der har jeg lige nogle perler. Så nu har vi så indrammet to retmasker. To forskellige steder her på vores øh, omgang. Og de her retmasker, de skal vi så fortsætte med at strikke ret, mens vi laver indtagninger. For nu skal vi så strikke vandens top ved at lave nogle indtagninger, så den går fint ind. Imens vi fortsat strikker øh, i det her dobbelt perleribmønster. Så vi starter her. Fra vores omgangsbegyndelse strikker vi lige en maske ret, og så strikker vi så to masker. Jeg skal lige komme ind her i begge. Så strikker vi så to ret sammen. Sådan der. Og så fortsætter vi ved at strikke dobbelt perlerib, som maskerne viser. Her ind til tre masker før næste maskemarkør. Så har jeg strikket hen til min næste markør. Jeg har tre masker før min næste markør her på min omgang. Nu skal vi så strikke to masker drejet ret. Og når det er drejet ret, så er det her om på bagsiden. Så vi går ind herom, som vi skulle strikke ret om på bagsiden. Tag fat i garnet og tager det med igennem her. Og slipper. Så skal vi så strikke Fire masker ret, også forbi vores maskemarkør, så vi strikker en ret her, overfor maskemarkøren, strikker to masker ret, og maskemarkøren af, en maske mere ret, så skal vi så strikke to ret sammen, og det er så her på ret side, hvor vi går ind i to masker, og strikker dem to ret sammen. 
Og så fortsætter jeg med at strikke dobbelt perlerib, som maskerne viser, indtil tre masker før min næste markør. Så har jeg strikket hen og har tre masker inden min næste maskemarkør, og ved omgangen start. Her skal vi så strikke to masker igen, drejet ret sammen, så det er om på den her side. Hvor vi går ind herom, to masker, og strikker dem ret, så det bliver to øh, ret masker, som bliver strikket drejet ret sammen. Så vi gør det herom på bagsiden. Så skal jeg så strikke tre masker ret, strikker en ret over for den maskemarkør, så strikker to masker ret, og så er vi ved omgangens begyndelse igen. Det her det skal vi så fortsætte med at gøre med at lave de her indtagninger på den måde, som vi lige har gjort øh, i så mange gange, som der står i din opskrift, så du har et vis antal masker på omgangen. Og derefter så skal vi så strikke en hel omgang udelukkende med indtagninger, så vi har endnu færre masker tilbage på vores omgang. Jeg har nu seks masker tilbage, som der står i min opskrift her på min pind. Øh, og nu skal jeg så bryde garnet, så jeg så kan føre min garn ind på en uldnål og trække den og sætte maskerne over, så de bliver samlet. Jeg kan lige vise. Tag lige et stykke. Og klip af. Sådan der. Så tager jeg så min garn ind her og en uldnål. Fører lige det ind her. Så. Der. Og så har jeg min tråd her. Og det vigtige vil lige have hen, hvor der er sådan et hul her. Du kan altså lige øh, ja, skifte over her med din hen. Fordi så skal vi så til at gå ind her i maskerne. Gå ind her i første. Og overfører dem over på ulpinen. Sådan. Og trækker tråden igennem. Stram til. Sådan der. Og så går jeg lige ind i vandet. Gå herop til. Fordi jeg så tager jeg nemlig min garn, eller min ulnål her, og går ind med garnet. Og få lige fat herinde på den, sådan at strøden faktisk kommer ind her, ind i vanden, og så kan vi så hæfte den senere. Så skal vi i gang med vores tommelfinger, hvor det er, at vi har vores maske her, som ligger til hvile. Der, vil jeg så, der har jeg lige åbnet mit garn her, som det sidder på hvile på. Så går vi ellers ind her. Se, der masker. Nogle gange, hvis de er lidt svære, så kan man lige sådan trække lidt op, så bliver de lidt mere synlige, så man lige kan komme ind her med min pind. Gå ind og samler dem op. Få dem sat på min pind. Og den sidste, den er altså lige lidt svær. Sådan der. Hold lidt fast her, og trækker min gerne tråd ud, så kan vi gemme den. Sådan her. Og så skal vi ellers til at samle 10 masker op langs med vores tommelfinger her. Og vi skal have øh, samlet 6 masker op i de lykkeopslag, som vi lavede, da det var, vi skulle til at strikke videre op her på vores vande. Og derudover så skal vi så også samle to masker op i hver den her side af vores tommelfingers hul. Tager den og så vil jeg ellers gå ned her i min tommelfinger ind i de her to masker, som de to ekstra masker, vi skal lave vores tommelfinger. Så går jeg ind her og sætter garnet til og trækker ind igennem og så lille den her være. Vi holder ved stadig. Gå ind i den næste maske her hen. Lige der under. Og igen. Så har vi to masker. Her var den eneste. Så har vi faktisk to masker vang, to masker ret, to masker vang her. 
vores lykkeopslag, så dem vil jeg forsøge at ramme, så vi bare kan få dem passet ind i mønsteret, når vi skal til at strikke dobbelt perlerib. Så går jeg ind her, så tager vi gerne nu, så den ud, og ind her i næste. De er lidt svære, det er bare lige med at rive lidt ud forsigtigt i dem. Så går vi faktisk bare ind her i næste, og så går vi med igennem. Det er faktisk nogle gange, så laver jeg faktisk magic loop her, for det er lidt nemmere at få fat. Så lige knække over her, så er det lidt nemmere lige at komme videre. Så ligger de andre bare herover. Så går jeg ned her, så vil jeg have to masker, som passer her i mit ret. Så jeg går ind her, ned og gør den rundt om, og lige se om vi kan få det med op. Yes! Sådan der. Det gør jeg også for næste. Så er vi ude her i siden, og skal lige tage yderligere to masker op. Det bliver så de her to masker, som jeg vælger at gå ind i. Så er det fat i mit garn. Gå ind her. Og trækker igen. Gå ind i den næste maske her. Kom ind her. Og Trækker igen sådan der. Så. så har vi faktisk samlet masker op hele vejen rundt og er klar til at sætte en maskemarkør. Så er det en maskemarkør på markeringen med start. Og så laver jeg ellers bare Magic Loop, som vi også gjorde, da vi skulle strikke rundt på vores vente. Vi trækker ud to steder, så jeg lige har pindene her. Så skal vi så strikke dobbelt perle til bund på vores rundpind, indtil vores tommelfinger den måler de centimeter, der står i vores opskrift, eller den ønskede længde. Så prøver vi det i vores magic loop her. Og så strikker du bare rundt i dobbelt perle -rib. Jeg begynder med to rangmasker. Og strikker bare rundt, så det passer ind i mønstret. Så har jeg strikket rundt her på min tommelfinger, og har fået den ønskede længde, som jeg gerne vil have. Nu skal vi så til at lave indtægninger på den sidste omgang. Og den sidste omgang, som jeg har strikket, det er retmasker hele vejen rundt. Så vil jeg gå herhen. Lige strik to masker ret sammen, sådan der. og det gør jeg på hele min omgang, sådan der. indtil jeg har de antal masker, som der står i min opskrift, jeg skal have, og jeg henter masker med køren igen. Så har vi lige den sidste. Indtagning her med to ret sammen, sådan der, så er min omgangsmarkør. Så skal vi så rydde vores garn ind. Lige tage et godt stykke af her. Klip af. Så tager jeg min uldnål her og fyrer garnet igennem den. Sådan her. Jeg har den. Og så trækker jeg lige hen til her maskerne. Sådan her. På pinden. Det her. Og så overfører vi ellers til ulnåden. Lige så over. Lige så forsigtig. Sådan her. Og trækker her igennem. Bum. Frem til. Og går ind igen her. 
brænde dem lige sådan op i toppen. Op her i toppen. Og gå ind her. Og lige få fat i udnålen herinde. Og trække gamle ind igen. Og så sørg for at hæfte den godt herinde, når vi skal til at hæfte ender. Ligeledes med den heroppe fra den øverste vante. Så har vi strikket den første vante.